。相传，以国当朝丞相千金，名叫苏冉冉。他出生之时，身带剧毒。后得高人相救，大难不死。苏冉冉在丞相大人和母亲出阳公主的呵护下长大。苏家人丁兴旺，苏冉冉更有九个堪称人中之龙的哥哥。劝你还是识相。长子苏毅，长还是不长，人称笑面虎。次子苏绰，当代画图，悬壶济世。三子苏泽，剑术天下无双，生性淡泊，与世无争。四子苏家。身形矫健，力大无穷，精通各派拳术，独创一门，成为一代拳师。五子苏南，上知天文，下通地理，能文善武，京城大家闺秀，无不爱慕。六子苏圭，御膳房主管。坐尽天下美食，皇帝赞不绝口。妻子苏简，女工出神入化，皇亲国戚纷纷慕名而来。八子苏芮，书法大家，绘画技艺。亦无人能及，多少人花重金，只为收藏他的真迹。幺子苏颂，满腹经纶，博览群书，一目十行，过目不忘。年纪轻轻，已成为一代国学大师，举国上下。慕名而来拜师学习的人，络绎不绝。另外，在苏冉冉身边，还有一位不得不说的绝世佳人——苏冉冉的表姐梁天，人称女诸葛。他精通诗词歌赋、琴棋书画，真真是才貌双全，举世无双。而苏府众人的平静生活，甚至整个江湖，都即将因为苏冉冉心血来潮的逃婚，而被搅得波澜四起。鸡飞狗跳。师姐啊，你可千万要拖住我的三个哥哥呀！拜托啦，走，小杨。哎，兰花呀，兰花。当初你的花种还是二师兄送给我的呢，嗯，转眼都过去三年了，等你开了花，我就到山上去找二师兄。嗯、小师妹，小师妹，不好了，你爹派你哥哥们接你回家成亲了。什么？成亲？哎、小师妹，九师兄身在京城，甚是想念你。听我爹说，丞相大人与秦将军已经在圣前为你和秦二公子定下婚约，闹得京城是沸沸扬扬。不是，你的诸位哥哥急动身前往太乙山接你回家成亲。
妹妹，你不要再跑了！妹妹，顾哥，我要跑了！妹妹，妹妹，妹妹，别跑了！别跑了！没事吧？哎呀，哎，是你，我妹妹呢？哎呀，妹妹你来呀，快来人呐！九师兄，多亏了你的通风报信，才让我有时间和师姐谋划我的逃婚大计。哼！竟敢在我太乙派，公然挑衅我们掌门千金！哎，真是罪过呀！我杜瑶冰虽然模样生得标致，可是人家生性淡泊，与世无争，偏偏有你们这种登徒子上门，癞蛤蟆想吃天鹅肉。师姐，你说吧，让师弟们怎么收拾他们？哎呀，来劲了是吧？请杜姑娘恕罪，在下见妹妹心切，一时疏忽，冒犯了姑娘，还望杜姑娘多多见谅。你别碰我、啊嗯！哎哎，干什么呀？什么？你三哥，快跑啊！妹妹，哎，妹妹，妹妹，苏冉冉，你这个猪！这妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹也不知道二师兄现在在干什么呢？哥哥。哥哥。妹妹藏到哪儿去了？啊，我还说好不容易安静一会儿，以为你们知难而退走人了呢，还在啊！我告诉你，今天你要不把我妹妹给交出来，我们就不走。好啊，既然苏家几位公子想在我太乙山多待几日，那我也不能怠慢了各位。你们几个去，把中午喂牲口剩下的干粮拿来，给几位公子当晚膳。你，你说什么？你说什么？
。杜姑娘不必客气。嗯，我们三人今天冒昧打扰，已然过意不去。我们这就准备下山回家，告辞。慢走不送。哎呀，我就我算了，是。师姐，大事不好了！啊，小师妹不见了！什么？哎呀，你给我小声点儿！我不是让你去后山小屋接冉冉吗？我去了，那屋里没人，周围我也找了。师姐啊，你说这小师妹该不会又又迷路了吧？哎呀，这个笨蛋！让他下山又转又转又转又给我迷路，哎呀！你还愣着干嘛？赶紧去找啊！去呀！哎呀，怎么办啊？别着急，我们一定会比他们先找到妹妹的。海师兄，自从上次你把我从一仙谷接回来，已经三年了。你不下山，也不让冉冉上山。嗯，冉冉好想你哦。嗯，好了，小毛，带我回后山茅屋找师姐他们去吧。走你不逃走，可真是省了我不少事儿。幽<笑>狐法还是那么厉害，可是我是奉代公主之命来太乙山寻找月亮花种，青天姐姐那么信任我，我可不能辜负她对我的期望。日轩，你这么阻挠我执行青天姐姐的命令，她会伤心的。你什么时候开始这么听叶青天的话？青天姐姐代替公主掌管月灵宫，整日忙碌。可这些都比不过你对他的忽视，他这么爱你，可你却只爱那个月影。月影这个名字，是你能叫的吗？嗯、我们应该往哪边走来着？小马，你说说。哎，我记得师姐好像说过会经过竹林来着。还好我想起来了，走喽，小马。哎，苏冉冉这个猪又迷路，叫他在山下等，山下等。哎，哎，小二，你也来找冉冉？这个笨蛋一向不认路。月灵宫有人闯入。什么？都给我打起精神来！天黑之前找不到小师妹，你们就别想见到明天的太阳。哼！眼看天就要黑了，怎么办啊？看来情况有变，快走。小毛，我们应该是往前面走，还是往下面走啊？嗯，啊，应该是往下面走。走，小毛。师兄的踏尘跑得还快啊！哼，真是拿你没办法。哎，你根本就从来没有在意过叶青，这次却忠心耿耿的执行他的命令。你以为我看不透你吗？你以为叶青天看不透你吗？
月亮花冢由太乙派绝情剑萧牧尘所守护，凭你拿得到，或者你的本意根本就不是月亮花冢。睡在树林里的姑娘身边，青年姐姐要是知道了，得有多伤心啊！住手我的魔音，可不认得你了呀等一下，琳琅交给我，你来照顾他。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，这里危险，带他回京。
，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，还说，我看你这个嘴啊，除了吃饭也没什么用。来，师姐帮你伺候他。没，二师兄来了。怎么样，找到了吗？冉冉被哥哥送回家了。什么？哎，肖二，你可害死冉冉了！刚从虎口出来，就被你送进狼窝了。我的妹妹，你还记得发生什么事了吗？我记得我在竹林里遇到了两个奇怪的人，他们互相大打出手。啊？那你受伤没有啊？嗯，好像没有。除了这些，你还记得什么？我记得。他们两个，一个自称是左护法琳琅，另一个自称右护法日轩。为什么？我说你们一个两个是要死吗？妹妹都被吓成这样了，还问？妹妹，想不起来呢，怎么就不想了啊？嗯。在哪儿？已经回京城了。我回去了多久？两天两夜。你的毒已经解了。三年了，月亮花中已经快成熟了，你也算是履行了自己的承诺，而我。到现在还不知道九瓣灵芝的下落。这三年，你把他照顾得很好。接下来，就该由我来保护他了。你会害了他，我绝对不会放弃。你走吧。在月亮化种成熟之前，我一定会想到解决的办法，不会让他受半点伤害。三年没见，是啊。你怎么知道我在这里？你们月灵宫入侵太乙山，你会放任小师妹的安危于不顾吗？没想到你这么了解我。三年了，我还以为你放弃了。我的命都是他的，只要我还活着，我就绝对不会放弃。你知道，他要成亲了。
对方是将军之子。我知道。那你打算怎么做？我说过了，只要我还活着，我就绝对不会放弃，她也绝对不会嫁给别人。太好了，等的就是你这句话。你为什么和他们不一样？你们注定会在一起，什么金针入脑，什么失忆，统统解决了就行了。来，赶紧去找他吧。告辞。不吃。那你想吃什么？跟哥说，哥带你去。没有。妹妹，你是不是还在怪哥哥们把你从太乙山接回来呀、啊？魔教入侵太乙山，现在那里很不安全。我们不可能把你留在那儿啊！魔教的人来了，有二师兄和师姐保护我啊。就是你二师兄。让我把你带回来的，妹妹，你多久没回家了？三年了。从小你身子就弱，当年爹爹和娘亲把你送到太乙山去疗养，可逢年过节你还是会回家的。但自从三年前，爹娘从太乙山回来之后，就禁止我们再入山了。这三年。你就不想哥哥们吗？想，可是我不想成亲。我们也不想让你成亲，可是这么久没见你了，你哥我也顾不了那么多了。家是一定要回的。现如今魔教为祸四方，太乙山很不安全，只有回家，天天看到你，我们才能放心。成亲的事儿，咱们从长计议，啊？对，从长计议。啊，妹妹，吃一个吧。哼！哎，娘亲。娘亲。娘亲，因为太过思念你，机遇成疾，病倒了。娘亲，娘亲怎么会病了？七哥，你快带我回家，我要去看娘亲。好妹妹，娘的病有咱二哥在，不用担心啊。只要你肯回家。娘的病肯定就好了。嗯，那我们快回家。嗯，好。走。好，嗯，走。夫人，你先说。那我先说。哎，今天老秦来，又是来催婚的。那还能有什么事儿？自圣前结亲之日开始，他就三天两头的往这儿跑，冉冉这，冉冉那的。冉冉回来没？冉冉爱吃什么？他还跟我说，他们就秦朗这么一个儿子，冉冉嫁过去要把他当女儿疼。我呸！这这还说以后再也不用听我炫耀女儿了。哼，这个老家伙，气死我了！老秦在大殿之上帮你解了那么大的围，要不是他。冉冉就会被皇兄派到边疆去和亲。嗯，那还不是那个周丞相给我下的套啊！冉冉是皇兄的亲外甥女，他肯定不愿意冉冉嫁那么远。关于边疆问题，主战派的周丞相和主和派的你斗了那么久，皇兄在中间也是左右为难啊！要是让冉冉嫁那么远，我就咬死那个周伯承。所以老秦也算是在危难时刻救了冉冉，说咱们两家早就缔结了婚约。皇兄这才找到台阶，顺水推舟。而且听闻他家二公子秦朗，家教甚好，懂事、有担当、有礼貌，应该是个不错的孩子。你是以为我就愿意这么让冉冉随便嫁了吗？冉冉从出生就身中剧毒。咱们是多么艰难才捡回来他一条命，后来再次发作，被迫送到太乙山一仙谷去
，三年前又发生那些事情，因为素女的一句话，让我三年见不着女儿。哎呀，这这冉冉的毒也是一言难尽嘛，是吧？呃，当时让她留在太乙山，也是为了她的安危着想。哎，老吴已经捎回信来了，不出三日，他们就要回到京城了。现在月灵教入侵太乙山，这是他们回来的最好时机。江湖纷争，当年的我是受够了。现在如果让冉冉遭受同样的痛苦，我真的是比死了还难受。哎呦，好了好了啊，都过去了，都没过去。现在时局动荡，我只想让冉冉嫁人生子，平平安安、简简单单的过一辈子。我都这么久没见冉冉了，你就不能让我多跟她待一会儿吗？当初我父皇不也不愿意让我嫁人吗？可你还不是把我保护的很好。或许，秦家二公子应该是个不错的女婿人选。哼，跟我比，他可差远了。已经十几年没有月灵宫的人入侵我太乙山了，为何突然间？当年无赦师傅作画之前，曾给我太乙山幻化了一层结界。这么多年，结界一直保护着我们，可如今……我会保护太乙山的周全、嗯。对了，月亮花种怎么样了？还有六个月圆之夜。启禀大公主，左护法琳琅信鸽来报，说，左护法前往太乙山，被绝情剑萧慕尘所伤，盗取月亮花种失败。左护法现在人呢？信中并未交代。这个琳琅，就根本没有把我叶青天放在眼里。启禀大公主，左护法在信中还提到一件事，快讲。右护法日轩也在太乙山，继续说。右护法在太乙山被一个叫月影的姑娘所伤，目前下落不明。下去吧。是。日轩，你果然还是去找他。停下车，我们分头行动，一会儿在这集合。停一下。
哎，看一看，看一看。哎，姑娘买吗？嗯。妹妹，给你。嗯。妹妹，妹妹。啊，抱歉。五哥。刚回京你就乱跑，不听话。走了。嗯。小师妹，二师兄，二师兄你在哪？二师兄，二师兄，二师兄，你怎么了？是我呀，我是冉冉啊。又做噩梦了，梦到什么了？不记得了。哎呀，想不起来，怎么就不想了？三公子，哎，泽儿，你表妹她不在这儿，她在花园呢。这这怎么回事啊？冉冉、啊，老爷，爹爹找你来了。娘娘娘。也该回来了吧，回表小姐，刚才老爷已经带着公子们去门外接小姐了，是吗？冉冉八岁就去了太乙山，品烈的毒一直未解，是好是坏？三年前又发生了那样的事情，他体内的毒一日不解，他的性命安危就得不到保障，我也是惶惶不能终日。那素女师傅不是答应了我们？会给冉冉解毒的。这么多年，我一直在自责。当初执意要生下他，是不是害了他？哦，不哭了，不哭了。哦，冉冉是咱们的宝贝女儿，她一定会
，幸幸福福、平平安安的家安生子，活得比咱们还长寿。哦，不哭不哭不哭哦！你说这么多年，我们俩苦苦守着这个秘密，连儿子们都不知道。你说，冉冉的事情要是传了出去。就连皇兄都会惊动的。楚阳，天大的事都由我顶着，我绝对不会让冉冉出半点差错。一直以来难为你了，不过，既然这个秘密十几年都守住了，冉冉回来了，咱们就更不能让她露馅儿了。啊。恭迎少主归来。他们在娘的房间，我过来接你。嗯。出去几日，累吗？不累。给。这是妹妹特意给你挑的。谢谢表哥。哎哎，三，三，哎，我说，你能不能温柔一点啊？老七，你要是个女人，我或许还可以考虑对你温柔一点，浪漫一点。走吧。简儿，简儿，你们怎么回来了？冉冉呢？杨谦，一会儿再跟你说。简乐四哥，这没也什么事了，去找妹妹去吧。啊，哎，杨谦，走，里面说，进去吧。臭小子，快走快走！哎呀，到底怎么回事啊？哎呀，娘亲，先进屋，听我慢慢跟你解释。走，走啦。哎来来来，来，先坐下再说啊！快坐。简儿啊，这娘亲现在心情不错，快跟娘亲解释清楚怎么回事。哎呦，娘亲，怎么我走没几日，您的皮肤变得大不如前了啊？你看看，鱼尾纹都出来了。快把镜子给我拿过来。哼，有我在，还要什么镜子？看我不把您打扮的美美的。来，您先躺下。娘亲，我跟您说啊，这几日我在外面学了一种新的妆容，我看姑娘们都这么画。别动啊！来，妹妹，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，好点了没？嗯，非常好。哎呀，娘亲，嗯，您不知道，妹妹现在越长大越没个姑娘样了，整天就大呼小叫的。我这个当哥哥的可没办法管。不过娘亲，您可得一定给她做个好榜样。
过你了。站，妹妹，冉冉，快过来，娘亲多久没有看到你了？娘，您别动，别动。啊，娘亲，都是冉冉不懂事，这么久都没有回来看你。娘亲怎么回事？回来就好。娘亲这……娘亲，您快躺下。啊。娘亲，我跟苏女师傅学了很多医术，我给你把把脉。啊！哎呀，重阳，重阳，你脸色怎么这么难看？是不是老不舒服呀？啊！这可真是奇怪，娘亲的脉象平稳，毫无异常啊。娘亲，脸色这么难看，这样对呀。呃，哎呀，重儿，快快快快，给你娘好好看看。爹爹，我跟素女师傅学了很多医术，我也会的。啊，我家然然真乖，嗯啊，这一路你舟车劳顿辛苦了，赶紧回去休息。这儿，让你二哥看就行了啊。你们怎么回事啊？到底谁病了、啊？娘亲，只要你的病一天不好，我哪儿都不去。娘亲，都怪然然不好，这么久没回家，害得你病重。以后你说什么冉冉都听，你让我嫁人我就嫁人，只要你的病能好起来，我什么都听你的。乖，娘亲，别来了，别来了，啊啊啊啊啊啊、你们怎么会有这样啊？啊！重阳，重阳，别重阳啊！我把你弄掉，快点，快点，快点，快点啊！说，谁出的馊主意？爹娘，主意是我出的，跟三哥七弟没有关系。不，娘，我是哥哥，是我出的主意。哎呀，娘，其实，其实是我出的主意。老实说，娘亲，你别生气了。冉冉在太乙山不听话，哥哥们是为了我好才这么说的，不是哥哥的错。是冉冉的错。哎呦，妹妹，还愣着干什么呀？你怎么这么懂事啊？来，亲一个，放。娘亲，既然您没病了，哎，我能不能不嫁？冉冉，娘亲养育你这十八年来，没有尽到一个母亲的责任，还让你受了那么多苦，所以这些年娘就希望你能嫁个好人家，也可以弥补你这些年受的苦啊。娘亲，秦家二公子为人忠厚，一表人才，相信他可以给你带来幸福的。可是，娘亲，我想多陪陪爹爹，娘亲不想那么快嫁。嗯嗯嗯嗯嗯，冉冉。你要听话，这门亲事是皇上下的懿旨，怎敢违抗？你如果不答应这门婚事，就要嫁到边疆。你选哪一个？我哪个都不选，我就选娘亲、爹爹、哥哥们，还有表姐。好了，我的乖女儿，事已至此，恐怕也别无他法。娘亲。娘亲，别装了，我是你亲娘，你肚子里有什么小九九，我还不知道啊。娘。你昨天好凶哦！三年了，你走了三年，娘亲都想死你了。那我一回家，你就让我成亲。冉冉，你长大了。冉冉长得再大，也是娘亲的乖女儿啊。娘亲
我能不能不要成亲呀、啊？嗯，娘都说了，你长大了，长大的女子哪有不成亲的道理？怎么不可以啊？素女师傅不就没有成亲吗？素女师傅不是世俗中人，咱不能跟她比。素女师傅不是，那我也可以不是啊？胡闹！少主，都已经准备好了。明日，把这些东西全部给我抬去苏府，我要上门提亲。禀告少主，苏府千金苏冉冉，听闻已经许给了护国将军二公子了呀。哼，我知道。表哥，你们从太乙山回来的路上，冉冉有什么不对劲儿吗？什么样的不对劲儿？身体上的。妹妹一向身子弱，这几年一直在太乙山调养，看起来好多了。冉冉，你跟娘说，你身上的残毒还有没有复发？嗯。回答我，最近都没有。娘，您别担心，素女师傅说了，她会找到解毒的办法的。素女师傅原来给你的那些还魂丹，还剩几颗？还有。最后一颗，冉冉，你这叫娘怎么不担心呢？哎呀，娘，要不你再把我送回一仙谷呗？这样一来，一我不用嫁人，二有素女师傅在，我的毒完全没有问题啊。你身上的毒啊，都是为娘的错。十八年前。逝水红颜为了寻找下一副新品，将我抓走，想带去月明。那个时候，我已经怀了你快九个月了。为了救你，你爹联合朝廷和武林中人，捉拿于他。找，继续找，散开，走，快，好，快，快，走，这边。死了，那些人会怎么样、啊？你杀了那么多无辜的女人，你不是不报，是时候未到。<笑>时候未到，是谁跟你说时候未到的？不要再执迷不悟了。你是为了救他？是你吗，无赦？是我。我就知道仙人，怎么样？毒气已深入骨髓，回天乏力。无上仙人，看在你和初阳相识一场的份上，求求你一定救救他呀！对不起
，我也无能为力。快去找个产婆过来吧，兴许能保住腹中胎儿。坚持一下，阿公主，坚持一下。哎呀，有点力，使劲！哎呀，好了好了，伤就来了。看看这孩子怎么了？怎么这样、啊？娘，为什么这个世界上会有这么多的恩恩怨怨啊？你跟逝水红颜无冤无仇，他为什么要抓你？他又为什么要杀掉那么多无辜的人呢？然然，嗯，爹爹。逝水红颜是前朝的后裔，对本朝一直怀有大恨。抓你娘亲，一是为了报仇，二也是为了保持年轻貌美的容貌，寻找新的身体容器。当年逝水红颜被无赦仙人打成重伤，逃走了，十八年来一直没有出现过。想必也是躲在我们找不到的地方休养生息。我们也过了十八年平静的日子。他就是个彻头彻尾的疯子，死在他手里的人，尸骨都可以堆成一座山，鲜血都可以流成一片海。无论是谁，只要见过他一次，这一生都活在他的噩梦里。然然，你答应我，这一生都不要踏足江湖，这样才不会遇到他，才不会跟他扯上关系，这样就会更安全。娘。我为什么会遇到他？我又为什么会遇到危险呢？啊啊！对对对，师娘想多了。你不会，你不会。只要你安安全全的嫁人生子，平平安安的，比什么都强。娘，就算遇到逝水红颜，我才不怕他呢。你不怕，我怕。<咳>然然。嗯。当年你一出生，无赦仙人便为你和你娘做了诊断，发现你娘身上的毒全都转移到了你的身上。你刚一出生，全身紫青，身上皱巴巴的，就像个将死的老人。大夫们都说你活不过十岁，于是我便在你八岁那年，把你送到了江湖第一大门派——太乙派。啊，经过了这些事以后。娘希望你能远离江湖是非，嫁给一个官宦子弟，过着安逸的官宦夫人的生活。秦家二公子秦朗就是这样的一个合适人选。可是娘，好了，别说了，下去吧。嗯这个孩子我必须带走。为什么？这孩子身上的毒，是逝水红颜传承的一部分。倘若他能安然长大成人，必定会像当初的逝水红颜一样，魔心骤起，危害无力。把他交给我。不，你要干什么，武生？你要是敢动我女儿一根汗毛，我就算不惜一切代价，也一定让你后悔。初阳，我知道你不是那样的人。那是以前，我为了我可怜的女儿，做什么我都愿意。当年要不是我苦苦哀求无赦，要不是他念在我们相识一场，说不定就把冉冉给抢走了，也说不定冉冉现在已经……冉冉跟逝水红颜传承的关系，还有谁知道？除了冉冉的师父、素女谷主、无赦，还有我们以外，应该就没有别人了。那就好，那就好，不要再让别人知道就好。都过去了。
没事了。是啊，没错，是妹妹这么大了，跟咱们在一起这么久，我早就说过，这婚根本就不能结。哎，四哥，你别站着说话不腰疼。要是你，你怎么办？我，哼，会会这个秦朗，练练他。行了，老四，哪有你想的那么简单？乔叶三哥，一看到表姐呀、啊，这眼睛里就没别人。圆圆，你跟秦家二公子的婚事，不是舅舅舅母的初衷。可是现在，形势比人强，只要你回来，咱们大家一起想办法。是，没错，我们可以想办法，可以想办法，一起想办法。没有其他办法。娘娘娘娘，你若不嫁亲了，就只能去和亲了。恭喜大公主！太一派集结江湖众门派，亡我之心不死。我等势必要整戈待旦，重振越林宫。重振越林宫！重振越林宫！师父，你经常说的，这里太大太冷了。以前我不信，可如今我终于也体会到了。属下办事不力，目前没有任何右护法的线索。下去，继续查。是。他被他所杀，万一……不行，我要亲自去找他。来人，在，准备行囊，我要出去一趟。是。妹妹，怎么了？妹妹，怎么哭了？五哥，哎，五哥，好妹妹，不哭了啊，不哭了啊！我不想嫁人，我该怎么办？别着急，咱们会想到办法的啊！来，擦擦眼泪。五哥，自从我回家，每天都待在这儿。嗯，我好无聊哦。我想出去玩儿，哥哥，等会儿带你去个好玩的地方，好吗？别哭了啊，不哭了啊，乖，别哭了，别哭了。短短几天，发生这么多事情，应接不暇呀！哎，三哥，你跟表姐的事情怎么样了？我和表妹没怎么样。哦，没什么，还给人家买玉簪，那是妹妹挑的。你不会就是这么跟表姐说的吧？是啊，哎，三哥呀，我真是服了你了。表姐能受得了你，也真是难为她。哎，不过刚才我还是看到表姐带着那枚簪子。
没想到京城还是这么美。啊，五哥真好，还特意带我们来玩。圆圆，这两天真是难为你了，一回来就要为嫁人的事情而烦恼，真是搞不明白呀、啊。我之前在泰乙山的时候，每天都偷懒不练功，也没有人说我，整天跟师姐啊、师兄他们玩，可开心了。嗯，可是，唯一让我烦恼的，就是不知道为什么，二师兄突然就不愿意见我了。二师兄，就是你经常提到的萧慕辰。嗯，江湖人称绝情剑。嗯，就是他，他武功可厉害了。以前我在太乙山的时候，最喜欢和他练剑了。我听舅舅舅母说，萧慕辰对我们家有救命之恩。嗯，八岁那年，爹娘把我送去太乙山，是二师兄带着我去医仙谷，恳求苏女师父为我医治，并且寸步不离的照顾我，陪着我。然然，你的身体到底怎么样了？挺好的，已经很久没有犯过了。不过三年前真的是挺严重的，因为当时有三个月的时间，我什么都不记得了。嗯，不过还好，我现在有素女师傅给我的还魂丹，所以不用怕。三年前发生了什么？你真的一点都不记得了？嗯。素女师傅说，我昏迷了三个月，可是我一点印象都没有。不过从那以后，我就经常做一些奇奇怪怪的梦。你都梦到了什么？一醒来就忘了。不过我觉得都是噩梦。然然，你的病到底何药能医？素女师傅说了，只要有月亮花种和九瓣灵芝，就可以治好我的病。月亮花种，九瓣灵芝。嗯。那素女师傅不是答应我们会给然然解毒的？嗯。素女师傅和二师兄现在整天都在为找九瓣灵芝到处奔波。嗯，素女师傅、二师兄，冉冉，谢谢你们啦！冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，冉冉，慢点，妹妹，醒醒，醒醒啊！妹妹，妹妹，妹妹，我来。怎么还没醒呢？醒了。妹妹，我看看，怎么样？脉象正常。妹妹，妹妹，妹妹。然然，然然，然然，你没事吧？啊！快回家，找二哥。走。多亏公子出手相救。啊。在此谢过，公子请尽快换下湿衣，保重身体。无能，让妹妹受伤了。出什么事了？舅舅舅母，我和冉冉坐在船上聊天，结果冉冉没坐稳，掉进河里了，没拉住她，都是我的错。天儿和你没关系，无需自责。两个大男人在哪
，连自己的妹妹都保护不好。楚儿，然然怎么样？药检合理，呛了水，没有什么大碍，只是有些发烧，受了一些风寒。从今天开始，谁也不许带他出去，你们给我轮流看着他，好好看着。是，是是。我知道了，舅母。嗯，二公子啊！哎呀，真的是二公子吗？是我，福伯，我回来了。好，回来就好，快进去吧。老爷，二少爷回来了，让他进来。是。秦朗回府，父亲安好。起来吧。三年在外，身体可还好？孩儿不孝，三年未归，让父亲担心了。你可知道，为父这次召你回京，所谓何事？孩儿知道，孩儿这次回来，就是想劝父亲。退了这门婚事，你说什么？哥哥血仇未报，魔教一天不铲除，孩儿就不能安心成亲？朝堂之上，当着文武百官，我与苏丞相在皇上面前定的这门亲事，这婚你非结不可。孩儿恳请父亲收回成命。这事儿没得商量，你连日赶路也累了，早点歇息，过两天就跟我去丞相府拜见丞相大人。你这不孝子，三年不回家，一回来就想气死我呀！父亲，您听我说，我搜索边疆三年，已经追查到当年杀害哥哥的凶手，是魔教的右护法日轩。魔教教徒神出鬼没，杀人如麻，手段惨绝人寰，更甚者还能操纵人的心智。三年你都没能抓住凶手，光凭你一人。怎么能把魔教一网打尽
，孩儿恳请父亲再给我两年时间，我一定会手刃日轩。住口！不要再胡言乱语，为父不会再放你回边疆，让你终日陷入危险之中。父亲，来人呐，在，把他拖走。父亲，父亲。请问您这是？再不让我出门，啊、我是娄家堡管家，求见苏丞相。我就真的大病不起了。好机会啊！啊？七哥跟我说过，往集市走是左转还是右转来着？啊，左转。少主，大管家已前往宰相府。知道了，让大管家先和他们周旋周旋，我出去转转。是。这到底在哪儿啊？怎么越走越荒凉啊？我好吃的包子呢？哎。站住！啊！这位道长，这位道长，醒醒吧，睡在这里不安全。哎，你是谁呀、啊？这位道长，你怎么睡在这儿啊？我是，我是要，哎，我是要来干什么来着？啊！不想了，不想了，还是让我睡会儿吧。哎，这位道长，别睡了，这荒郊野岭的，万一野兽出没怎么办啊？嗯。嗯那这个给你，是我哥哥做的，可好吃了。你吃完有力气了，就赶紧上路吧。好，谢谢。嗯、不许再睡了。嗯。施主，有缘，我们一定还会再见。嗯，慢走。哎，公子，公子，哎哎哎，这位公子，请等一下。姑娘，不知喊住在下，所谓何事？公子，请问京城怎么走啊？京城在我的后面呢。啊！哎呦，不管了，不管了，想去集市吃个包子，怎么就跑到这儿来了？你笑什么呀？我没笑什么呀。如果姑娘没有其他的事情的话，那在下就告辞了。啊，啊，那个，姑娘还有什么吩咐啊？那个，公子，呃，请问你去往何处啊？我去往京城。哎、啊，那公子，你能不能？
能不能？呃，那个公子，公子，能不能，能不能代我一程啊？不能。为什么？我的艾玛呀，她腰不好，拖不了两个人。什么蹩脚的借口啊！我能有多沉啊？可我又不认识你，万一你要是个骗子，那可怎么办呢？我哪里像骗子了？再说了，你一个大男人，还怕我一个柔弱女子啊？而且，我好歹也算是个大家闺秀。大家闺秀子，大家闺秀就可以随便上男人的马吗？